రంగారెడ్డి జిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ముప్పై మూడు జిల్లాలలో ఒకటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో హైదరాబాద్ నుండి విడదీసి ఏర్పాటు చేశారు ఈ జిల్లాను హైదరాబాద్ జిల్లా చుట్టూ నలువైపులా రంగారెడ్డి జిల్లా ఆవరించి ఉంది హైదరాబాద్ నగరమే ఈ జిల్లాకు కూడా పరిపాలనా కేంద్రం రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఇది రాష్ట్రంలో అత్యధిక జనాభా కలిగిన జిల్లాగా నిలిచింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా తమిళనాడు గవర్నర్ గా పనిచేసిన మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలంగాణ పితామహుడిగా పేరుగాంచి ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన కొండ వెంకటరంగారెడ్డి ఈ దేశంలో తొలి మహిళా హోంశాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన సబిత ఇంద్రారెడ్డి విమోచనోద్యమకారులు కాటం లక్ష్మీనారాయణ వెదిరి రామచంద్రారెడ్డి గంగారం ఆర్య భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కిషన్ రెడ్డి ఈ జిల్లాకు చెందిన వారే శ్రీరాము నుంచే ప్రతిష్ఠింపబడిన కేసర లింగేశ్వరాలయం అనంతగిరి చిలుకూరు బాలాజీ లాంటి పుణ్యక్షేత్రాలు అలాగే సాబాద్ నాపరాతికి సిమెంట్ కర్మాగారాలకు ప్రఖ్యాతి గాంచిన జిల్లా కూడా ఇది ఈ జిల్లాలోని ముప్పై ఏడు మండలాలు ఐదు రెవెన్యూ డివిజన్లు రెండు లోక్సభ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కు చెందిన నూట యాభై డివిజన్లలో నలభై ఎనిమిది డివిజన్లు ఈ రంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందినవే ఈ జిల్లాలో ప్రవహించే ప్రధాన నది మూసి దేశంలోనే పొడవైన ఏడవ నంబరు జాతీయ రహదారి తొమ్మిదవ నంబరు జాతీయ రహదారి ఈ జిల్లా గుండానే వెళ్తాయి హైదరాబాద్ నుండి కాజీపేట గద్వాల వాడి బీబీనగర్ రైలు మార్గాలు వికారాబాద్ పర్బనీ మార్గం ఈ జిల్లా గుండా వెలుచున్నాయి పంతొమ్మిది వందల ఒకటి జనాభా లెక్కల ప్రకారం మూడు లక్షల ముప్పై తొమ్మిది వేల మంది ఉన్న జనాభా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి నాటికి పదిహేను లక్షలకు పెరిగారు ఆ తర్వాత అనూహ్యంగా పెరుగుతూ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నాటికి ఇరవై ఐదు లక్షలు రెండు వేల ఒకటి నాటికి ముప్పై ఐదు లక్షలు రెండు వేల పదకొండు నాటికి యాభై రెండు లక్షలకు చేరింది మండలాల వారిగా చూస్తే సరూర్ నగర్ రాజేంద్ర నగర్ మండలాల్లో జనాభా అధికంగా ఉంటారు నిజాం కాలంలో ఇది అత్రాప్ ఏ బల్డ్ జిల్లాలో భాగంగా గుల్షనాబాద్ శుభాలో ఉండేది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో నిజాం నిరంకుశ పాలన అంతం తర్వాత హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో భాగంగా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన తరువాత నీలం సంజీవిరెడ్డి మంత్రివర్గంలో సభ్యుడైన కేవి రంగారెడ్డి పేరు మీదుగా ఈ జిల్లాకు నామకరణం చేశారు ఈ జిల్లా ఇంతకు మునుపు హైదరాబాద్ జిల్లాలో భాగంగా ఉండేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో హైదరాబాద్ జిల్లాలోని గ్రామీణ ప్రాంతాలను విడదీసి కేవి రంగారెడ్డి పేరిట ప్రత్యేక జిల్లాగా ఏర్పాటు చేశారు ఆ తర్వాత జిల్లా పేరులోంచి కేవి పదాలను తొలగించారు ఈ జిల్లాలో పదకొండు తాలూకాలు ఉండగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో మండలాల వ్యవస్థ ప్రారంభం కావడంతో తాలూకాల స్థానంలో ముప్పై ఏడు మండలాలు ఏర్పడ్డాయి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనున దేశమంతటా ప్రజలు స్వాతంత్ర్య సంబరాలు జరుపుకుంటుండగా హైదరాబాద్ సంస్థాన ప్రజలు మాత్రం దాష్టికి రజాకారుల రాక్షస దురాగతాలకు బలైపోతున్నారు ఆ సమయంలో అప్పటి అత్రాఫ్ ఏ బల్టా జిల్లాలో భాగమైన ఇప్పటి రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రాంతం ప్రజలు కూడా నిజాం మరియు రజాకారుల బాధలను పడలేక ఎదురు తిరిగారు మందుముల నరసింగరావు కాటమ లక్ష్మీనారాయణ గంగారం లాంటి ఉద్యమకారులు ప్రజలను చైతన్యవంతం చేశారు శంషాబాద్ ప్రాంతానికి చెందిన గంగారం నారాయణరావు పవార్తో కలిసి నిజాం నవాబుని హత్య చేయడానికి వ్యూహం పన్నాడు శంషాబాదుకి చెందిన గండయ్య హిందువులను నీచంగా చూడటం భరించలేక పోరాటాన్ని ఉద్ధృతం చేశాడు అతన్ని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో వేసిన పిదప క్షమాపణలు చెబితే వదిలివేస్తామని నచ్చ చెప్పినను ఆయన అందుకు నిరాకరించాడు ఇబ్రహీంపట్నం పరిసర ప్రాంతాలు పోరాట యోధులకు పెట్టని కోట లాంటివి ఇప్పటి రంగారెడ్డి నల్గొండ జిల్లా సరిహద్దులలో ఉన్న రాచకొండ గుట్టలను పోరాట యోధులు సమర్థవంతంగా వినియోగించుకున్నారు ఈ జిల్లాలో గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉండడం వలన వీరి ప్రధాన వృత్తి వ్యవసాయం ఈ జిల్లాలో పండించే ప్రధాన పంట వరి ఖరీఫ్ మరియు రబీలలో కలిపి డెబ్బై ఏడు వేల హెక్టార్లలో వరి పంట సాగుతుంది రెండో స్థానంలో ఉన్న జొన్న పంట రెండు కాలాల్లో కలిపి నలభై నాలుగు హెక్టార్లలో పండిస్తున్నారు ఖరీఫ్ లో కందులు ఇరవై ఎనిమిది వేల హెక్టార్లలో సాగు చేయబడుతుంది తాండూరు ప్రాంతం కందులకు రాష్ట్రంలోనే ప్రసిద్ధం చెందింది రబీ కాలంలో వేరుశనగ ఏడు వేల హెక్టార్లలో పండిస్తున్నారు మండలాల వారీగా చూస్తే వరి పంట హైత్ నగర్ కందుకూరు ఇబ్రహీంపట్నం మండలాలలో అత్యధికంగా సాగు చేస్తున్నారు జొన్న పంట ఉత్పత్తిలో బషీరాబాద్ మర్పల్లి వికారాబాద్ మండలాలు ముందంజలో ఉన్నాయి కంది పంట తాండూరు యాలాల బషీరాబాద్ మండలాలలో ఎక్కువగా సాగు చేస్తున్నారు మొక్కజొన్న సాగులో సేవెల్ల శంషాబాద్ మైనాబాద్ మండలాలు అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి చెరుకు పంటని బంటారం పెద్దమూలు మండలాలలో ఎక్కువగా పండిస్తున్నారు పండ్ల ఉత్పత్తిలో కందుకూరు మండలం కూరగాయల ఉత్పత్తిలో చేవెల్ల శంకరంపల్లి మండలాలు అలాగే పూల ఉత్పత్తిలో శంకరపల్లి మండలాలు ముందంజలో ఉన్నాయి ఈ జిల్లాలో రెండు నదులు ప్రవహిస్తున్న పెద్ద నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులు లేవు మొత్తం సాగు విస్తీర్ణంలో కేవలం ముప్పై శాతం విస్తీర్ణానికి నీటి పారుదల సౌకర్యం ఉంది హిమయత్ సాగర్ ఉస్మాన్ సాగర్ చెరువులు ఉన్నను అవి ప్రధానంగా త్రాగునీటికి ఉపయోగపడుతున్నాయి 
కాగ్నా నదిపై నిర్మించిన కోట్పల్లి ప్రాజెక్టు మధ్యతరహా నీటి పారుదల ప్రాజెక్టుగా సుమారు మూడు వేల ఏడు వందల హెక్టార్లకు సాగునీరు అందిస్తుంది జంటుపల్లి ప్రాజెక్టు లక్ష్మాపూర్ ప్రాజెక్టులు రెండూ కలిపి సుమారు పద్దెనిమిది వేల హెక్టార్లకు మాత్రమే నీరు అందిస్తున్నాయి హైదరాబాద్ కు సమీపంలో ఉండడం అలాగే హైదరాబాద్ లో కలిసి ఉండడం వలన ఈ జిల్లాలో అనేక మధ్యతరహా పరిశ్రమలే కాకుండా పలు పారిశ్రామిక వాడలున్నాయి రాష్ట్ర పారిశ్రామిక రంగంలో పేరుగాంచిన బిహెచ్ఎల్ ఈసీఐఎల్ ఐడిపిఎల్ హెచ్సిఎల్ హెచ్ఎంటి ఎన్ఎఫ్సి లాంటి పరిశ్రమలు ఈ జిల్లాలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి ఇవే కాకుండా చర్లపల్లెలో భారత పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ కుద్బుల్లాపూర్ మండలాలలో డాక్టర్ రెడ్డిస్ ల్యాబొరేటరీ జీడిమెట్లలో ఈక్విస్ ఇంజనీర్స్ మేడ్చెల్లలో జిటి అల్మాక్స్ దొరకపల్లి బోడుప్పల్లెలో జీవీకే బయోసైన్స్ ఉప్పల్లెలో హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ మౌలాలిలో హిందుస్థాన్ కోకోకోల బెవరేజెస్ గుండ్లపోచంపల్లిలో ఇంటగ్రేటెడ్ ఫార్మసిటికల్స్ ఉన్నాయి జీడిమెట్ల బాలానగర్ ఉప్పల లాంటి ఏరియాలలో భారీ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అధికంగా ఉన్నాయి రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక పరిశ్రమలు ఉన్న ప్రాంతంగా జీడిమేట్ల పేరుగాంచింది రంగారెడ్డి జిల్లాలో లభ్యమగు ఖనిజాలలో నాపరాయి సున్నపరాయి ఫెలిఫోర్ క్వార్ట్స్ మొదలైనవి ముఖ్యమైనవి తాండూరు బషీరాబాద్ మండలాలలో నాపరాయి మచ్చపల్లి మండలంలో సున్నపరాయి మేడ్చల్ మహేశ్వరం మండలంలో ఫెల్ఫోర్ దొరుకుతుంది రెండు వేల పదహారు అక్టోబర్ పదకొండున జరిగిన పునర్వ్యవస్థీకరణ తరువాత ఈ జిల్లాలో ఐదు రెవెన్యూ డివిజన్లు అంటే రాజేంద్ర నగర్ చేవెల్ల ఇబ్రహీంపట్నం షాద్ నగర్ అందుకూరు ఇరవై ఏడు రెవెన్యూ మండలాలతో పాటు నిర్జన గ్రామాలు ముప్పై మూడుతో కలిపి ఆరు వందల నాలుగు రెవెన్యూ గ్రామాలు ఉన్నాయి పునర్వ్యవస్థీకరణలో ఆరు కొత్త మండలాలు ఏర్పడ్డాయి రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన తర్వాత మొదటిసారిగా రెండు వేల పదహారులో ప్రభుత్వం నూతన జిల్లాలు రెవెన్యూ డివిజన్లు మండలాల నిర్మాణం పునర్వ్యవస్థీకరణ చేపట్టింది అందులో భాగంగా రంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఎనిమిది పాత మండలాలు నూతనంగా ఏర్పడ్డ మల్కాజ్గిరి జిల్లా నూతనంగా ఏర్పడ్డ మేడ్చల్ జిల్లాలు అలాగే పదిహేను పాత మండలాలు వికారాబాద్ జిల్లా పరిధిలో చేరాయి మల్కాజ్గిరి కేంద్రంగా మేడ్చల్ జిల్లాలో చేరిన మండలాలు మేడ్చల్ షామీర్పేట్ కేసర గట్కేశర్ ఉప్పల్ మల్కాజ్గిరి కుద్బుల్లాపూర్ బాలానగర్లు వికారాబాద్ జిల్లాలో చేరిన మండలాలు మర్పల్లి మోమిన్పేట్ నవాబ్పేట్ వికారాబాద్ పూడూర్ కులకచర్ల దోమ పరిగి తతూర్ బంట్వారం పెద్దేముల్ యాలాల్ బషీరాబాద్ దౌల్తాబాద్ తాండూరు మండలాలు చేరాయి పునర్వ్యవస్థీకరణ తరువాత రంగారెడ్డి జిల్లాలో చేరిన మండలాలు హైత్ నగర్ ఇబ్రహీంపట్నం మంచాల్ యాచారం షేర్లింగంపల్లి రాజేంద్ర నగర్ శంషాబాద్ సరూర్ నగర్ మహేశ్వరం కందుకూర్ శంకరంపల్లి మొయినాబాద్ షాబాద్ చేవెల్ల అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ గండిపేట్ బాలాపూర్ మాడ్బుల్ కొత్తూరు ఫరూక్ నగర్ కేశంపేట కొందుర్గు ఆమనగల్ తలకొండపల్లి నందిగామ చౌదరగూడెం కట్గాల్ మండలాలు ఈ జిల్లాలో చేరాయి రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం రంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన శంషాబాద్ మండలంలోనే ఉంది వేసాల దేవాలయంగా పేరుగాంచిన చెలుకూరు బాలాజీ దేవాలయం ఈసరగొట్ట శివాలయం మిలారం బాలాజీ దేవాలయం గండిపేట చెరువు రత్నాలయం నేళ్లపల్లి జుంటుపల్లి శివసాగర్ ప్రాజెక్టు కోట్పల్లి ప్రాజెక్టు ఈ జిల్లాలోని ముఖ్యమైన పర్యాటక క్షేత్రాలు అనంతగిరి కొండలు మూసీ నదికి జన్మస్థానం ఇక్కడ శ్రీ అనంత పద్మనాథ స్వామి ఆలయం ఉంది ఈ ప్రదేశాన్ని పర్యాటక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి పరిచారు తాండూరు ప్రాంతంలో అంతారం కొత్తాపూర్లలో నూతనంగా నిర్మించిన దేవాలయాలు పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ మీరు గనక మన జిల్లాకు చెందిన వారైతే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోను షేర్ చేసి మన జిల్లా గురించి అందరికీ తెలిసేలా చేయండి జై జవాన్ జై కిషాన్ జై భారత్ జై హింద్